Hi students, we were discussing how to plan a report. Report is how to write and write. So, the constitution is the organization and the structure, the write-up and the documentation. First, the organization is the structure of the research report. The research report is the structure of the research report. What we include in the first phase is the ordering. एधक्क पार्ट्स एविडेक वरणम् अधिन्टे ओडर एंदाण उल्ला दाण इओगनाइसेशन अलिंगिल स्ट्रक्चर एंदाण उल्ला पोर्शन ले नम्मले काणनद अधि नम्मले एंदाण डेटा कलक्ट चेएद अनलाइस चेएद अधिन्टे रिपोर्ट प्रिप्रेशन First, we will do the structure and the preparation. Then, the researcher required to plan how to arrange his ideas in a logical and sequential order. That is how to arrange it. What is it? How to arrange his ideas. Now, what is the order? That is how to arrange the research report. How to arrange the first and last order. How to arrange the last order. How to arrange the organization. So, this is how to arrange the planning in this phase. Then, organization or planning of the report is the essential prerequisite. Now, effective vital communication is not. Research report is actually a communication from researcher to the audience. Now, effective vital is not. This is the planning. First stage is the planning stage is the organization and structure formation. So, it should be done in a proper manner. Otherwise, one report is not effective and not effective. Okay, so the research report as a whole and in part should have unity, uniformity and flow. Uniformity venom and so it also should have a flow, flow of order and avanam, flow and avanam. Then organizational plan does not constitute itself the style but it is a foundation. So organization and the bar in the foundation on a foundation stone naka namal bar langa niyana. Apad in the plan on a procedure engana narakana me the order narakana nola plan on a ibadai. பிரையுரட்டையுங்கள்னும் Write yang pohon, report writing stage jana second stage itu baran itu. Per report writing, aduh important dana karena mada ana, amala publish ye nada. Okay, apa aduh precise ari kena. Then it should require a careful choice of words which will serve to convey exact meaning. Per report endu baran itu, itu abridged form ana brief ari kum. Padu unda ane, adil ana amala use ye nada words endu baran itu, itu proper ari tola words ana adil ari baran itu. Pem, itu um exact atlet la words to convey the message. Message yang convert je, am betulnya itu um exact atlet la words ana. Adilnya, nama ku use ye anda. Then, colloquial, conversational, or other modes of expressions are not suitable. Pem, colloquial language ni um use ye tu, nama lendi am badla. Report. Report itu dan bad lah. Nampol audience ni ada karya baru. Nampol ayat audience ni anu desi kinde ayat ni last stage report ni ada satu structure maran sah dend. Paksa ayat ni ada nampol polum. Orang yang specific group ni berendi. Matra allah language lo nampol nampol ni yang bad lah. Report lo words include si ayat bad illa. Allah berku manusia lo nampol si di lo la words segala ana use si ayat. And conversational words segudi award si ayat. Then personal pronouns nampol hadil use si ayat bad illa. Then Exaggerated statement should be avoided. But nama luar no precise ari kena. Itu macam report baik kena orang ala sambandi cie. Walau re short time le. Enda ana research le nada nada. Enda araya anu le dano desh. So ad exaggeration abade padil lah. And also quotation should be avoided. Alenggil quotation maksimum avoid iya. Quotation nama le use iya. Nandenggil ad acknowledge iya. Nam ara ana tu paranya anu le wada specify cedet nanda agan. Then Audience ini role anda, nama lu barai ini tu. Pem, itu audience ini anda, nama lu desi kena tu. Enam serius, marum report gal, marum write up gal, marum enam warna lo. Pem, audience, air kaya anda lor nama lu barai ini tu. Ipe expert ini anda, nala ridi lor audience anda barai ini tu. Expert, technician, executives, no specialist. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ടിനാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ റൈറ്റ് അപ്പിനുള്ളിൽ എന്താണ് വരിക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അക്കാഡമേഷ്യൻസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പേർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത റിസേർച്ചിൻ്റെ മേഖലകളിൽ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ടേമുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയ റിപ്പോർട്ടുകളായിരിക്കും കാരണം ഇത് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ മേഖലകളിലുള്ള എക്സ്പേർട്ടാണ് ദെൻ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് അതായിരിക്കും അവർ അവരായിരിക്കും ആ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ബെനിഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാകുമ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യ സ്പെസിഫിക് ടേംസുകളോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ദെൻ അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിന് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എൻഷ്യോർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റീഡബിലിറ്റി അപ്പം റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് റീഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം റീഡബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പം വായിക്കുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക മിനിമം വേർഡ്സിൽ നമുക്കത് വേർഡ്സിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റീഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആൻഡ് ഓൾസോ പെട്ടെന്ന് അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയിരിക്കണം എക്സാഗ്രേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം സോ റീഡബിലിറ്റി ഇസ് ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് എ റീഡർ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു റൈറ്റ് അപ്പിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ അതിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ ആൻഡ് നെവർ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് കോണ്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി എയിംഡ് അറ്റ് ദ റീഡേഴ്സ് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ റീഡറിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ ദ റീഡർ യൂഷ്വലി ഹാസ് ലെസ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ബീങ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദസ് ദ റൈറ്റർ അപ്പോൾ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നാല് വർഷം റിസേർച്ച് ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പം ആ ഒരു മേഖലകളിൽ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വായിക്കുന്ന ആൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പുതിയ ആളായിരിക്കണം ആയിരിക്കണം ആവാതിരിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് എഴുതുന്ന പോലെ ആയിരിക്കരുത് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ ആ റിസേർച്ച് ഹാവ് യൂസ്ഡ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു മെഷർ ദ റീഡബിലിറ്റി അപ്പോൾ റീഡബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദ ആർ സ്പീഡ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ അപ്പോൾ പെട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദാൻ പെർസെപ്റ്റി പെർസെപ്റ്റബിലിറ്റി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ച് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഇത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ദെൻ പെർസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ പെരിഫറൽ വിഷൻ ഒറ്റ വായനയിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വായിക്കാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദെൻ വിസിബിലിറ്റി കാണാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ പബ്ലിഷ്ഡ് ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കളറും ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൺ റിഫ്ലക്സ് ബ്ലിങ്ക് ടെക്നിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഇപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അതായത് ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ മോഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ ഫോമാറ്റിൽ മാത്രമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലിങ്ക് ടെക്നിക് ദൻ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഐ മൂമെൻറ്റ് ഫാറ്റിക് ഇൻ റീഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്
കിട്ടാൻ കിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ വേർഡ് ഷുഡ് കൺവേ ദ തോട്ട്സ് ക്ലിയർലി ആക്കുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്കുറേറ്റ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെലിവേർഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി വെൻ വി യൂസ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ദേ മസ്റ്റ് ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷണലി ഓർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റീവ്ലി അപ്പം നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും കൺസ്ട്രക്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് കൺസെപ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് വായിക്കുന്ന പുതിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടോൺ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പം റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വോയിസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിലാണ് നമുക്കതിന് ടോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടോൺ അതിലേക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റണം റൈറ്റർക്ക് റിസേർച്ചർക്ക് പറ്റണം സോ ഡാറ്റ ഇസ് അപ്പോൾ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സോ ടോൺ റെഫേഴ്സ് ടു റൈറ്റേഴ്സ് വോയിസ് ഇൻ റിട്ടേൺ വർക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ വർക്കിൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വോയിസാണ് നമ്മളിവിടെ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രിൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ദ ടോൺ അപ്പോൾ ഓഡിയൻസും ഇപ്പോൾ ടോൺ നമുക്കതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ആളുടെ ടോണിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടോണൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമാൻഡിങ് ടോണൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റിസേർച്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആർ റിട്ടേൺ വിത്ത് ബ്രിവിറ്റി അതോറിറ്റി ആൻഡ് പ്രസിഷൻ ബിക്കോസ് ദ യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റകളാണ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസേർച്ചുകളെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് തിയറീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ഫോമൽ ടോൺ യൂസ് ഓഫ് തേർഡ് പേഴ്സൺ റദർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എ ക്ലിയർ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റിസേർച്ച് പ്രോബ്ലം അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് വേർഡ് ചോയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫോമൽ ടോണാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ വളരെ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി ടോണിലല്ല നമ്മൾ റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോമൽ ടോൺ ആൻഡ് അതിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കമാൻഡിങ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടോണുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം ദെൻ കണ്ടൻസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റിസേർച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ റിസേർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തഡോളജിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ദെൻ മെത്തഡോളജി മെത്തഡോളജി സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് മെത്തഡോളജി എന്ത് മെത്തഡോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ തേർഡിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് തേർഡ് പോർഷനിൽ ദെൻ ഫൈനലി ഇൻഫ്ലൻസസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫ്ലൻസസ് ആണ് ഫോർത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ട്